Estimados irmãos e irmãs, somos o povo do Senhor, estamos reunidos em seu nome. Reunidos para celebrar o banquete da vida, saudamos a todos aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a este santuário. Queremos saudar também os grupos que estão inscritos para a celebração de hoje, dois grupos de Espanha, um grupo de jovens de Arência, Cidade Real, e a Paróquia Lucena, Córdoba. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Juntos com Maria, sigamos confiantes e firmes na fé em Jesus ressuscitado, pão da vida eterna. Preside a esta celebração o Padre Carlos Cabecinhas, reitor deste santuário. Durante a celebração, deve-se manter a distância de segurança uns dos outros, exceto os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Cantemos juntos o Árvore de Fátima e acolhemos o presidente da celebração. Cantemos. nos conta mais uma vez da preocupação de Deus em oferecer aos homens o pão da vida plena e definitiva. No seu discurso, Jesus faz referência ao maná como o alimento que matou a fome física dos israelitas em marcha pelo deserto. Mas é somente Jesus, o pão da vida que desce do céu, que sacia nossa fome de vida, fome de amor. Cantemos juntos como povo do Senhor.
do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vós outros. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Nós somos, de facto, o povo do Senhor. Somos o seu povo reunido para celebrar a sua fé conjuntamente. E nesta manhã de domingo, queremos afirmar a nossa fé em Jesus Cristo. Queremos encontrar-nos com Ele. Preparemos-nos então para este encontro festivo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois, sentou-se debaixo de um junipro e, desejando a morte, exclamou: Já basta, Senhor. Tirai-me a vida, porque não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junipro. Nisto, um anjo tocou-lhe e disse, Levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse Levanta-te e come porque ainda tens um longo caminho a percorrer. 
Elias levantou-se, comeu e bebeu. Depois, fortalecido com aquele alimento, caminhou durante quarenta dias e quarenta noites até ao monte de Deus. Oreb. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da, primeira, da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios Irmãos, não contristeis o Espírito Santo de Deus, pois foi assinalado para o dia da redenção. Seja iluminado no meio de vós tudo o que é exedume, irritação, cólera, insulto, maldicência e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Caminhai na caridade, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora, eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas, serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino vem a mim, não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto os vossos pais comeram maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 
Palavra da Salvação. Glória ao Caros peregrinos aqui presentes no recinto de oração do Santuário e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração. É da fé em Jesus Cristo e da adesão a Jesus Cristo e à sua mensagem que nos fala a Palavra de Deus agora proclamada. No Evangelho, Acabámos de escutar que Jesus se apresenta a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu. O único que é capaz de saciar a nossa fome e sede de sentido e de vida. Aquele que nos dá força para fazermos da nossa vida uma oferta permanente a Deus e aos outros. E nesta celebração da Eucaristia, o Senhor que se apresenta como o pão da vida, convida-nos ao encontro com Ele. Exorta-nos a deixarmos, a deixarmos que Ele sacie a nossa fome, dê sentido à nossa vida, nos dê vida em abundância. Esta revelação era já antecipada e profeticamente anunciada na peregrinação do profeta Elias, que nos era apresentada na primeira leitura. Elias, num momento particularmente difícil da sua vida, perseguido e abandonado por todos, vai para o deserto. E dizia-nos a primeira leitura que ele, cansado, física e espiritualmente, sentia abater-se sobre si o desânimo. Tudo o que tinha feito antes lhe parecia agora inútil e sem sentido. E por isso, deseja a morte. Deita-se para morrer. E é nessa situação que Deus vem ao seu encontro. Vem ao seu encontro para saciar a sua fome e sede, mas sobretudo para lhe reavivar o ânimo de modo a que ele pudesse continuar o seu caminho em direção ao monte do Senhor. Neste pão oferecido por Deus ao profeta no meio do deserto, temos uma imagem do próprio Jesus, pão vivo descido do céu para saciar a nossa fome. Temos a imagem deste Deus que vem ao nosso encontro nos momentos de desânimo, para nos dar força, Aceitar este alimento que Deus nos oferece em Jesus Cristo significa acreditar nele. Aliás, escutávamos, quem acredita tem a vida eterna. São palavras de Jesus no Evangelho. E acreditar não é simplesmente aceitar que Jesus existiu, conhecer a sua vida e a sua doutrina, ou sermos capazes de tecer algumas considerações a seu propósito. Não é isto que é acreditar. Acreditar é outra coisa. Acreditar é aderir. Aderir de facto a Jesus Cristo. À vida que Ele nos propõe. Acreditar significa viver como Jesus na constante procura da vontade de Deus. Acreditar é seguir Jesus Cristo no caminho do dom de si, da entrega da vida a Deus e aos irmãos. A Eucaristia que estamos a celebrar é momento por excelência deste encontro com Jesus Cristo vivo, que se apresenta como pão da vida. Na Eucaristia alimentamos-nos da sua Palavra, e recebemos o pão que vivo que desceu do céu para nos dar vida. Na Eucaristia, 
celebramos a oferta que Jesus faz de si mesmo, como ele mesmo anuncia, o pão que eu hei de dar é a minha carne. A Eucaristia é a doação que Cristo faz de si mesmo e, como tal, arrasta-nos também a nós que participamos deste pão nesse ato oblativo de Jesus e envolve-nos nesta dinâmica de doação. A Eucaristia é alimento que nos fortalece para que à imagem de Jesus façamos da nossa vida uma oferta a Deus e aos outros. E este aspecto é desenvolvido por São Paulo na segunda leitura. Segundo o apóstolo, tal como Cristo, que nos amou e se entregou por nós, oferecendo-se como vítima agradável a Deus, também nós somos convidados a viver nessa atitude eucarística de oferta da própria vida a Deus e aos irmãos. E esta atitude, segundo São Paulo, exprime-se em gestos concretos. E por isso escutávamos, seja eliminado do meio de vós tudo o que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda a espécie de maldade. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros e perdoai-vos mutuamente como Deus também vos perdoou em Cristo. Não se trata por isso de umas tantas ideias mais ou menos, mais ou menos bonitas, mais ou menos encantadoras. Não, São Paulo diz-nos que viver nesta atitude eucarística se tem de manifestar desta forma tão concreta evitando tudo o que é irritação, cólera, insulto em relação aos outros e cultivando as atitudes de bondade e compaixão, bem como o perdão mútuo. A oferta da própria vida a Deus e aos outros passa por estas atitudes muito concretas vividas no nosso dia-a-dia. -dia. É também desta atitude eucarística de oferta da própria vida que nos fala a mensagem de Fátima. Na primeira aparição de Nossa Senhora neste lugar, ela pergunta aos três pequenos videntes quereis oferecer-vos a Deus? E eles responderam de imediato e sem reservas, sim, queremos. Desde então, a mensagem de Fátima continua a desafiar-nos a nós a esta atitude de oferta da própria vida a Deus e, consequentemente, aos outros. A mensagem de Fátima continua a centrar-nos em Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, e a centrar-nos na sua atitude oblativa. Caros irmãos e irmãs, que a celebração da Eucaristia seja vivida por cada um de nós como encontro com Cristo, o verdadeiro pão que sacia a nossa fome e dá sentido à nossa vida. E que este encontro com Jesus Cristo faça da nossa vida uma oferta a Deus e aos outros. Profecemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação 
desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai que nos enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos dar a conhecer a vida eterna. E cantemos com fé. Pelo Papa Francisco, Bispo de Roma, sucessor de Pedro, para que receba da Eucaristia o pão que vem de Deus, a força para dirigir a Santa Igreja, oremos. Por aqueles que em cada país e nossa pátria se dedicam a trabalhar pelo bem comum, para que Deus lhes revele a sua bondade, oremos. Pelos cristãos que entristecem o Espírito, que os marcou com o dom da caridade, para que saibam perdoar-se mutuamente, oremos. Pelos homens que murmuram contra tudo, para que recebam de Jesus o grande dom de se deixarem instruir pela verdade, oremos. Pelos membros desta Assembleia, que estão cansados de caminhar como Elias, para que a Palavra e o Pão de Deus os reanimem, oremos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor, a todos acolha no seu Imaculado Coração, oremos. Pai Santo, que nos chamastes à fé e nos dais a comer o pão do céu, ensinai-nos a acreditar com toda a alma na palavra verdadeira do Evangelho e no alimento salvador da Eucaristia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, bem dizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregastes na vossa casa. Hoje a vossa família reunida para escutar a Palavra da Salvação e participar no Pão da Vida, celebra o memorial do Senhor Ressuscitado, na esperança do domingo que não tem ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da Fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vida, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer Além nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos, em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Corpo de Cristo. Na deslocação. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão se distribuirá somente na mão. Estejamos atentos às indicações da equipe de vigilantes e acolhedores.
É na Eucaristia que Jesus se dá como pão da vida, pois Ele diz, o pão que eu hei de dar é a minha carne, para que os homens tenham acesso a esta vida plena, total e definitiva. Vida plena, que indica aqui apenas um tempo sem fim, mas indica, sobretudo, uma vida com uma qualidade única, com uma qualidade limitada de uma vida total. Ele vem até nós para que vivamos dEle e por Ele a nossa vida ganhe sentido. Os nossos gestos possam dar a vida nova. As nossas palavras possam exprimir ternura e a nossa oração se torne relação filial com o Pai. Com esta presença do Senhor na nossa vida, presente nesse pão consagrado, cantemos.
Deus se preocupa em oferecer aos seus filhos o alimento que dá vida. No pão cozido sobre as pedras quentes e na bilha de água, com que Deus recupera as forças do profeta na liturgia de hoje, manifesta-se o Deus de bondade e de amor, cheio de solicitude para com seus filhos, que anima os seus profetas, os seus escolhidos e a cada um de nós, e que nos dá força para testemunhar, mesmo nos momentos difíceis e de desânimo. Agradeçamos por esse dom do Pai, que é Jesus presente na Eucaristia. Agradeçamos pelo dom da vida oferecida por Ele, pão do céu. Cantemos. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a comunhão do vosso sacramento nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pedimos a todos a atenção para os avisos do santuário para esta semana. Na próxima quinta-feira, dia 12, acontecerá a peregrinação internacional aniversário. Às 21h30, Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração no altar do recinto de oração. No dia 13, também da peregrinação internacional, Rosário Internacional às 9 horas, seguido de missa, Mensagem aos doentes e procissão do adeus aqui neste recinto de oração. E às 21h30 acontece o rosário, seguido de procissão das velas, durante o qual se fará a evocação da queda do Muro de Berlim. No próximo sábado, dia 14, acontecerá a vigília da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, com início às 21h30 na Capelinha das Aparições. No dia 15 da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, o programa será o mesmo de domingo. Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão 
assegurando o seu serviço. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. Pedimos que durante a procissão, até a capelinha, todos permaneçam nos seus lugares. O presidente da celebração, com a benção final, faz também a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros irmãos e irmãs, participamos na Eucaristia, pela qual o Senhor nos oferece o pão da vida, nos anima, nos dá força para vivermos a nossa vida como oferta a Deus e aos outros. Procuremos viver desta forma. Aproveito para desejar a todos um santo domingo, um bom regresso a vossas casas, boas férias para aqueles que estiverem de férias Invocamos a bênção do Senhor sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E da em paz e o Senhor vos acompanha.